Moving on to the next learning outcome, kita still under 4.1 which is kita nak tengok learning outcome C. Dia kata explain how enzyme lower the activation energy. Before that, kita have a quick recap. Apa itu activation energy ataupun simbol dia kita buat EA. So, activation energy adalah minimum energy require for a chemical reaction to take place. Okay. Uh, so, satu-satu reaction tu dia nak mula dia perlukan activation energy. Jadi, enzim ni kita dah bincang before this. Dia bertindak sebagai catalyst yang akan speed up the rate of reaction. So, macam mana dia speed up the rate of reaction by lowering the activation energy. Okay. Uh, so, kita tengok point dekat atas ni. Dia kata before the products are formed, reactant ataupun substrate must reach the transition state uh, which is Uh, state ni keadaan tu disebut sebagai high energy intermediate state. Nanti kita akan tengok graph. And then the second point dia kata the amount of energy require for reactant to reach the transition state is called activation energy. Before the reactant ataupun substrate tersebut ditukar kepada produk. Jadi kalau kita refer pada graph yang bawah ni. Okay. So graph ni kita nampak ini adalah exothermic reaction lah. Okay, ataupun exergonic reaction sebab kita nampak ada energy release dekat sini. Uh, so, kita kata tadi enzyme ni dia speed up the rate of reaction by lowering the activation energy. Jadi, daripada diagram ni kita nampak ada dua graf lah. Pertama yang warna merah ni. Okay. And then yang kedua yang warna brown ataupun warna orange ni. Okay. And then untuk yang merah ni dia refer kepada activation energy dengan kehadiran enzim. Okay. Ada presence of enzim lah. Uh, tapi yang warna brown ni dia refer kepada activation energy without enzim. Okay. Uh, so ni refer activation energy eh. Bukannya enzim without enzim. Okay. So kita tengok. Sesuatu reactant ataupun substrate sebelum ditukarkan kepada produk dia mesti mencapai transition state. So, transition state tadi kita kata keadaan di mana a high energy intermediate. Okay, molecule tersebut lah berada pada high energy intermediate state. Uh, jadi, sebelum dia nak capai transition state tu, reactant tu dia mesti dapat dulu activation energy which is minimum energy that is required to start a reaction. Uh, jadi, kita tengok dulu activation energy without enzyme. So, kalau reaktor ni which is A tambah BC, dia nak mencapai transition state. Kita nampak dekat sini kalau tidak ada enzim ataupun tidak ada katalis yang ditambah pada reaction tersebut. Dia punya activation energy yang diperlukan untuk start reaction ataupun untuk reaktor ni pergi kepada transition state adalah tinggi. Okay. So, kita nampak tinggilah dia punya activation energy. And then after dah capai transition state tersebut, reactant tu akan ditukar kepada produk lah which is produknya AB tambah C. Okay. Uh, tapi kalau kita tambah enzim which is uh, enzim tu act as a catalyst yang boleh speed up the rate of reaction. So kita nampak activation energy yang diperlukan untuk reactant ni mencapai transition state sebelum ditukar kepada produk adalah rendah. Okay. Uh, so, dia sedikit sajalah energy yang diperlukan untuk start reaction ataupun untuk reactant tu mencapai transition state sebelum ditukar kepada produk. Ayat dia dekat sini dia kata enzyme which is the catalyst reduce the activation energy require thus increasing the rate of reaction. Untuk lebih nampak reactant dengan produk ni, jom kita tengok contoh yang lain. Kita still guna graf yang sama which is exothermic reaction. So, dekat sini dia tunjuk catabolic reaction lah which is uh, daripada larger molecule kita nak break down kepada smaller molecule. Kalau anabolic reaction, anabolic ni daripada smaller molecule kita nak build larger molecule lah. Okay. Small to larger molecule. Uh, so, catabolic ni kita nak break down larger kepada smaller molecule. So, bila kita break down tu, ada energy yang akan release. Okay. Uh, so, dekat sini kita tengok, untuk yang warna biru ni adalah activation energy with enzyme ataupun with catalyst. Untuk yang warna merah ni adalah activation energy without enzyme ataupun without catalyst. So, kita punya reactant ataupun substrate adalah glucose tambah oxygen. Okay. 
Uh, so, nama lain untuk reactant adalah substrate. So, untuk biology, actually kita jarang guna perkataan reactant ni. Kita guna perkataan substrate, okay. And then, produk kita daripada breakdown of glucose dengan oksigen. Uh, so, kita ada carbon dioxide dan juga water. So, kalau kamu perasan, bila kita gabungkan glucose tambah oksigen and then kita akan dapat CO2 plus H2O, Actually, ini adalah equation untuk cellular respiration. Okay. So, cellular respiration refer kepada kita punya sel dia respire. Okay. So, bila respire ni dia ada guna oksigen, dia akan release carbon dioxide. Tapi bukan setakat itu sahaja. Kalau dia guna oksigen, dia release carbon dioxide, itu dah macam breathing mechanism. Okay. Uh, pernafasan. Uh, so, disebabkan cellular respiration ni dia lain dengan breathing. Okay. So, tidak samalah dengan breathing. So, apa yang bezanya adalah cellular respiration kita akan breakdown glucose ni ataupun perkataan lainnya adalah kita akan oxidize glucose ni and then kita akan dapat CO2 ni lah. Okay. Uh, and then sebenarnya ada penambahan lagi, sebenarnya ada ATP, ada energy yang akan dihasilkan. Jadi, cellular respiration ni, dia akan guna glukos ni, okay, and then ditukarkan kepada energy. That's why kita kata glukos ataupun karbohidrat ni adalah main source of energy lah, compared to protein dan juga lipid, yang tu sebagai alternative form of energy sahaja, okay. And then kalau kamu perasan juga, kalau kita terbalikkan equation ni, kita akan dapat equation photosynthesis. Okay, kita kembali kepada kita punya chapter 4. Saya lupa nak conclude kan, jadi untuk breathing ni, dia tidak akan produce energy lah. Okay, so dia menggunakan oksigen, dia release carbon dioxide, dia tidaklah breakdown glucose ni okay, untuk dapat energy. Uh, jadi, reactant ataupun substrate ni, dia mesti mencapai transition state uh, sebelum ditukarkan kepada produk lah CO2 tambah H2O. Uh, jadi, bila kita ada tambah catalyst which is dalam kes ni adalah enzyme, uh, so kita hanya memerlukan sedikit saja activation energy untuk start reaction tersebut. Ataupun kita kata untuk reactant ni pergi kepada transition state sebelum ditukar kepada produk. Okay. Ha, tapi kalau kita tidak tambah any enzyme ataupun catalyst pada uh, chemical reaction tersebut, kita nampak untuk activation energy tu kita perlukan lebih lah. Okay? Ha, supaya reactant ni boleh capai transition state sebelum ditukarkan kepada produk. Kita tengok conclusion daripada graph ni, dia kata without an enzyme ataupun catalyst, more activation energy is required for a reaction to begin. Okay, so kita nampak lebih banyak activation energy lah. And then in the presence of enzyme ataupun catalyst, less activation energy is required to start a chemical reaction. Okay, so graph ni bukan refer pada with enzyme, without enzyme. Graph ni adalah activation energy untuk biru ni with catalyst ataupun with enzyme. Untuk merah ni activation energy without enzyme. Okay. Jadi persoalan dekat sini adalah sebenarnya macam mana enzim tu lower the activation energy? Okay, sampaikan dia boleh speed up the rate of chemical reaction. Uh, so, itu kita akan jawab in the next slide. So, kita tengok dekat sini. Soalannya adalah how do enzyme lower the activation energy? Ataupun soalan lain yang sama maksud dengan soalan ni adalah how does the active side of enzyme can reduce the activation energy? Ataupun soalan lain how does the formation of enzyme substrate complex reduce the activation energy? Okay, uh, so point dekat sini ada empat lah macam mana enzyme tu boleh lower the activation energy. Pertama, dia kata bring substrate ataupun reactant together in correct orientation. Ataupun perkataan lain, bring substrate ataupun reactant closer to each other. Okey, antara syarat untuk chemical reaction berlaku, actually COE lah. So, kita memerlukan collision and then kita memerlukan correct orientation and then last sekali kita memerlukan energy. So, untuk yang poin pertama ni kita fokus pada orientation lah. Okay. So, kena direction yang betul. Okay, I would say. And then the second point dia kata dia akan stretch ataupun distort the bonds in the substrate. So, enzyme tu sendiri akan stretch ataupun distort. Distort ni maksudnya dia akan kita katakan dia alter lah. Okay, alter bonds yang ada pada substrate. Okay. 
And then yang ketiga dia akan facilitate the breakage of old bonds in the substrate. So dia akan mempercepatkan break bond yang lama yang ada pada substrate. And then last kali dia akan facilitate the formation of new bond in the substrate. Maksudnya dia akan mempercepatkan pembentukan new bond pada substrate sebelum ditukar menjadi produk. Ha, jadi untuk nampak lebih faham, kita tengok balik diagram yang atas tu. Macam mana enzim ni boleh lower the activation energy. Ha, pertama, kita akan bring substrate closer together ataupun bring substrate in correct orientation. And then, enzim ni dia akan distort ataupun stretch the bond yang ada pada reactant ataupun substrate ni lah. Ha, so, kita ada kita punya reactant A plus B, C. Okay. And then dah dalam correct orientation and then enzyme tu dah distort the bond. Uh, so yang ketiga enzyme tu dia akan facilitate the breakage of old bond in the substrate. Uh, so kita nampak dia akan break lah bond yang ada pada uh, reactant ataupun substrate ni lah. That's why pada waktu tersebut kita kata dia berada pada transition state. Okay? Uh, so waktu ni kita nak form new bond pada substrate okay and then point yang keempat dia kata tadi facilitate the formation of new bond in the substrate uh, jadi bila ada formation of new bond in the substrate kita tengok dia ditukar kepada produk which is daripada A tambah BC so kita dapat dekat sini produk dia AB tambah C okay uh, so itu cara macam mana enzyme tu lower the activation energy